Mtazamaji wa Ben TV ni wakati mwingine wa kuendelea kuyazungumza yote ya kimichezo. Sauti hii ambayo unaisikia hivi sasa ni Ernest Singano, beki mwenye nizamu. Kubwa zaidi tumekutana na Justin Case mbele kamera kama unavyoona, kipenzi cha watu, mtoto wa mama ama kijana wa mama. Justin Case, hongera kwanza. Kwa kipi brother? Migration from one place to another place, East Africa to Njine FM. Yes, uh, vijana ambao tumezaliwa mjini miaka ya 80 mwanzoni uh, tunaufahamu mji uh, tunaufahamu mji kabla ya hayati uh, rais Al Hassan Mwinyi hajachukua madaraka sisi tayari tulishakuwa wazaliwa wa jiji hili miaka hiyo kukiitwa mzizima lakini sasa hivi ni Dar es Salaam so hapa ni mjini so vijana wa mjini wote wanatakiwa wafanye maisha ya kimjini na waishi maisha ya mjini na wafanye kazi mjini yes of course uh, shukrani za dhati kwa tajiri yangu Salam SK kwa kunitafuta na kuona umuhimu wangu na kunipa majukumu uh, ambayo tunayatumikia sasa hivi 92.5 mjini FM yes tunakutana pale roundabout uh, with my sister Abby Holly pamoja na Frank Usikia na kigugumizi, sasa hivi ni mjine FM, round about, kama livo sema hivyo, just in case. Kitu mbacho kinaweka wa watu katika pressure juu hivi sasa, ama kinaweka watu katika sinto farm. Ni baada ya kupigia picha, ukiwa na uzo wekundu wa msimbazi na kuposti. Maneno wa kuwa mengi sana mtandaoni, comment zimekuwa nyingi sana, hawelewi. Just in case. So, na so na nitaga chao uh, engineer health mimi. Sasa wanaumia vipi tena hao hao kuvaa jezi yao. Mimi ni mpenzi wa mpira wa miguu. Ile jezi ya, ya simba ya, mwa, ya msimu wa 21-22 nyeupe. Ile jezi ilikuwa kali sana. Na ninayo naitunza kwa sababu ni moja kati ya jezi ya pili kwa klabu ya Simba mimi kuinonoa. Lakini za Yanga nilizipenda za aina tatu. Kuna ule uzi wao mweusi mwaka juzi yeah. wakati Maeli anakuja Simba kama una I mean, anaingia Yanga kama unakumbuka. Uh, msimu jana pia ya klabu bingwa kama unakumbuka, lakini msimu huu pia ninayo ya kijani ni mafuta hivi. Yeah. Eh, ya Simba nyekundu ninayo ya msimu wa 20 21. Azam ninayo ya Gold ya msimu huu. Nadhani unaiona ilivyo Motoruba lakini ninayo ya Singida uh, Fountain Gate mwaka jana ambao sasa hivi imepanguka panguka na ile ya blue ile namna hii eh, kwa mimi ni mpenzi Coastal Union nayo nyeupe mm. lakini nayo ya KMC mm. msimu wa 21 22 nakumbuka dadangu Christina wakati huo yuko pale mm. eh, tuliwasiliana na nikaipata ile nyeupe ile yenyewe imekaa namna hii mimi ni mpenzi wa mpira wa miguu na jezi ya Chelsea na jezi ya Real Madrid na jezi ya Barcelona ya nyeusi ya mwaka juzi 2021 na mbili lakini nayo za Manchester ni zote yeah. yani since 1995 yani hizo jezi nazo uko sharp nini mpaka kufika kesho yeah umezungumzia vizuri sana mtazamaji ambaye anakutazama leo hii amekaa na kigugumizi miongoni mwa picha ambayo uliposti katika Instagram watu wakawa anajiuliza maswali mengi sana labda kinachangia na wekundu wa msimbazi baada ya kupata matokeo mabovu katika mchezo wa Tanzania Prisons ukaamua kuiposti hiyo sijalio ama ni vipi kubwa zaidi tumulike kwanza mwenendo wa wekundu wa msimbazi ubingwa kama ndio basi tena hmm, so amerejea jana wamepata ala matatu magoli mawili uh, goli la kwanza lilifungwa na Fred mpira ambao ulimgonga tunamguli kwa unaelekea golini likawa goli wakachomoa vijana wa Coastal Union lakini Simba wakatumia uzoefu experience walizonazo wakaingiza mchezaji mahiri kabisa moja kati ya sajili ambazo mimi msimu huu nilizikubali katika sajili nne sajili ya kwanza ni ikoa ya Shemalon Fondo sajili ya pili ya Ngoma Fabrice lakini urejeo wa uh, Jose Luiz Mikison nilisifia lakini na, na, na usajili ambao uliofanyika wa Onana hizo ni sajili ambazo msimu huu za Simba mimi niliziongelea awali kabisa na hata Robertinho before hajaondoka kocha wao mzee objective alisema ma wachezaji wanne ndio mahiri wanaostahili kuchukuliwa simba ambao waliingia dirisha kubwa na tuliona wengine walifeli wengi tu wakiwa po ndani na wengine wanje so of course if alivyoingia onana tumeona goli la binafsi kabisa lile kuna watu mule wa fez hata kugusa ile mpira mtu kama fred pale angejikwaa mwenyewe wachezaji wengi tu ambao wangoja kuja simba wa ajabu ajabu wala wasingeweza kufunga lile goli yeah of course ne, naona bado mbio sio kubwa 
kwamba yanga wamewaacha sana lakini kwa sababu ya umahiri wa yanga sioni sehemu ambayo wataenda kuteleza dhidi yao wawili kwa sababu wana michezo nao kuna mchezo wa simba dhidi ya yanga kuna mchezo wa azam dhidi ya yanga wataweza kuifunga yanga sina uhakika lakini kupata sare yanga na uhakika wa asilimia themanini dhidi yao wawili ana uhakika wa kupata ushindi dhidi yao wawili asilimia sitini kwa jinsi gani uone kwamba yanga tayari kama vile ligi kwa asilimia fulani imekwisha kwisha yani kwa asilimia sabini hadi 65 mimi nahesabu yanga kashaimaliza ligi kwa mara ya tatu ndio kuchukua taji la NBC Premier League umezungumza vizuri sana Justin Kesi kwamba mbio za ubingwa bado zinaelekea moto hivi sasa wekundu hao hao wa msimazi Simba maneno yanaendelea kwa mengi sana Aishi Salum Manula kama shule yake haieleweki katika mitaa ya Msimbazi Justin Kesi uh, Manula sasa hivi namuona kama vile uh, Hari Magwaya Yaani Hari Magwaya inapokuja timu ya taifa ya Uingereza 3 Lions anakuwa nuru kwa kweli, hodari kwa kweli, mahiri kwa ajili ya kuisaidia timu ya taifa ya Uingereza ya mpira wa miguu. Lakini when it comes yupo Manchester United of course tunajua brand ambazo huwa anazifanya eh, matatizo anayokutana nayo kuanzia mashabiki, wapinzani na vitu vya hapa na pale. Yes, hakuna kipindi alikaa kwenye fomu yake kabla kupata majeraha. Lakini namuona ndio huyu Ali Maguire ambaye Hari Maguire ambaye fomu yake huwa si nzuri anapokuwa na klabu lakini anafanya vyema akiwa na national team ya Uingereza. Ingereza. Kwa nini nasema hivi Manula alivyoenda Afco ni kuna maswali tukaanza kujiuliza je ni kwamba sasa Ayuba atarejea kuwa bench e, na nani atakuwa goalkeeper namba 2 wa Simba Ali Salim kutokana na fomu yake baada ya Manula kupata majeraha au tutamwona Manula narudi kwenye eneo lake lakini tumeona iwapo akicheza Manula shida wanaoipata Simba na tumeona akicheza Ayuba mambo anayoyafanya kuna save moja aliifanya Ayuba jana pigwa mbali sana hivi aka idokoa ikawa kona of course wacha lile goli kuna save nyingine aliifanya ya mbali maeneo kama yale manula ndo huwa anaumbuka tumeona mara nyingi kina mapinduzi balama huko kipenseri tumeona yanga wakimfanya hivyo mara nyingi tu wachezaji we balama mwenye kabla ajaji ya si, ajaji ya yanga alishaye kumfanya hivyo huko nyuma amefungwa fungwa magoli ya hivyo ya mbali mara nyingi so tumina amini ayuba sasa ndiyo kipa ambaya nastahili uh, kukaa kwenye milingoti mitatu ya simba mnyama of course ususa ni michuano ya kimataifa manula ataenda kutia aibu tuliona kwenye mchezo tare 5 november 2023 dhidi ya yanga watu walikuwa wanadungua tu so to me naamini ayuba ameshika hatamu manula atusubiri kidogo asubiri national team kwa sababu bado Tanzania tuna kipa mwenye daraja lake na uzoefu wa daraja lake ngine aishi aishi manula kwa jinsi anavyoonekana kuna kitu anahamisi ama kuna kitu anakikosa baada ya kutoka katika majelaha just in case yes kwanza kujiamini tena kujitupa tupa alivyokuwa anajitupa tupa unajua kwa nini anaitwa Air Manola kwa sababu ya uwezo wake wa kupaa kuruka ghafla yani kufyetuka ile makipa yodari wana tabia ya kufyetuka tumeona kina degea wakifanya hivyo tumeona kina uh, Manuel Noya tumeona wakifanya hivyo so uh, Testagen wa Barcelona tumeona wakifanya hivyo Manula ana huo mahiri na dhani uh, bado kuna vidonda vile au maumivu yale ambayo alikutana nayo yanamfanya awe na uvivu wa uoga wa kuona kwamba naweza nikajitumbua tena alafu maisha ya soka kama ameelekea mwishoni kwa sababu akikaa tena msimu mmoja nje kushi Neymar igio bala bala che na of course tunaona Ali Salim ni coach kipa ambaye anaendelea ku improve taratibu taratibu kwenye uh, milingoti mita so naamini bado ana uoga wa kuona kamba anaweza kujitonesha kocha benchika baada ya kupokea kichapo cha maboma mawili kwa moja zidi ya wajela jela Tanzania prisons yeah. amembalusa kwamba anaenda kumalizia kuzi just in case kwako ni mchambuzi wa soka lipo sahi na timu hivi sasa ipo katika mbio za kuania ubingwa mimi nadhani kuna haja ya kumrejesha yule mkolombia sio ni mkolombia uh, CEO Barbara Gonzalez kwa nini nasema hivi uh, uongozi mahiri Eh, wanasema uongozi ule eh, thabit pale simba haupo kwa sasa yani mambo jinsi ambavyo yanakwenda ni ya kawaida sana hakuna utaratibu ambao uh, unajua kiongozi yote ambaye yupo makini huwa anaonekana kiongozi mnoko na anakuwa ni adui sana kwa watendaji wa kazi uh, kwa kweli kitendo cha kuiacha timu ikiwa inatoka kuendelea kubanguliwa na prisons ambayo ilikuwa inajitafuta pia 
kukaa kwenye mfumo huu wa kisasa ambao walionao kwa sababu prisons ya miaka ya nyuma tunaijua ni ile ambayo inakuja na cheza hard lakini kwa sasa hivi prisons inacheza mchezo fulani hivi sex football fulani hivi adabu nyingi nini aina papara na wameweza kufanya majaribio yao na kufanikiwa dhidi ya nani dhidi ya simba kwa sababu unapocheza na simba yanga azam you should be yani lazima uheshimu lazima uwe na nidhamu hizi ni club kubwa kabisa kwenye nchi yetu tena hususan ukanda wetu wa Afrika Mashariki hii sio tu kwetu hata nchi za Kenya Uganda klabu zao zinapokutana na hizi timu tatu lazima zicheze kwa nidhamu kwa sababu ni chezo, timu ambazo zimekuwa na form huu unaenda msimu wa saba wa sita sasa hivi mfululizo so kwangu mimi naamini kilichofanyika kumruhusu Benchika aende kwenye kozi ya siku tano Algeria wakati kulikuwa na dirisha dogo pale kulikuwa na mapumziko marefu angewaacha makocha wasaidizi waendelee ku improve baadhi ya viwango kwenye michuano ya mapinduzi sijaona mantiki yake of course ndio alikuja kipindi fulani hapa alikuwa anatakiwa kae na timu lakini kozi hiyo ya kwenda siku tano ili iweje kwa nini some online why not dunia ya leo imekuwa kiganjani bwana tusidanganyane mi kwangu mimi naona tu ana risk kwa sababu hata jana wamepata matokeo lakini sio flow ya simba kuna kitu kilikuwa kinakosekana kwenye bench pale eh, kuiongoza vizuri simba uh, simba haipo katika pahala pazuri Ukiachana na mtu ambaye yuko mahiri na kinara kwenye ligi ya NBC Yanga lakini ana mpinzani ambaye ni Azam ambaye anabatonaye umeelewa eh hivi viporo ni vya muhimu sana kwa Simba kupata ushindi wa alama tatu zaidi ya michezo mitatu minne mfululizo ili atengeneze gap dogo pale dhidi ya Yanga unaruhusu kocha kama yule ambaye inaonekana timu yake ilianza kukaa vizuri kwa sababu yeye yupo wazi kabisa wachezaji hao ndio waliokuepo walikuwa naambiwa waondolewe na walikuwa wanatamka kwamba wachezaji ni wazee, wamechoka, wafai, ni wacha, mashabiki wao hao hao wa Simba. Baadhi ya viongozi wengine walikuwa wanasema wachezaji kweli wamechoka kwa sasa. Lakini Benchika amekuja ametengeneza discipline, ametengeneza flow ya tofauti, ametaka matokeo, timu ikitanguliwa inataka ifanye comeback. Ndio sometimes kama siku na prison imefeli, lakini unaona timu inacheza kwa kwa, kwa kwa jihadi fulani hivi. Amekosekana jana dhidi ya Coastal Union haikuwa hivyo Simba. Umeelewa eh? So kwangu mimi naona ni utoto na ujinga na kuto ku, kujali professional. Yaani kwangu mimi uwezi kuiacha ligi ikiwa katika kipindi kama hiki duniani. Mwezi wa tatu imesalia miezi miwili ligi ianze kuisha. Yaani umeona Pep Guardiola anaenda Spain kwenye kozi anaiacha Man City na Arsenal hii iliyowaka ya moto. Alteta akamwache Jurgen Klopp na na, na na Pep Guardiola aende kwenye cause eh, kweli inawezekana Jurgen Klopp aende Ujerumani. Kweli unataka kutuambia Eric Ten Hag kwa kipindi kama hiki aende Uholanzi. Hii ni mambo gani? Pitch umesoma anaweza akafanya ujinga kama huu. Al Ahli wanaweza kukuelewa wewe? Al Ahl au Farah Bat eti Nabi aondoke aiache timu eti kwa kozi kozi bingwa mshindi wa kombe la shirikisho barani Afrika umempiga yanga bingwa wa super cup taji la super cup dhidi ya Al Ahl Benchika unaenda kwenye kozi alafu unatoka kabisa kwenye vyombo vya habari viongozi nimepewa taarifa na tunapewa sisi hapana yani bora hata mkitudanganya mtuambie kuna jambo lingine huu unprofessional kozi ipi hiyo hii timu hii inahitaji kozi siku tano Maneno yako Justin Kesi yanaweza kasarifu kwamba kocha Benchika kwa mwenendo wa Simba wanachokifanya hivi sasa ligi ikiwa imesalia mechi chache naomba nikukumbushe kitu kabla ya swali Simba baada ya kuvurugana kupigwa chuma tano za kiume na Yanga wakatoka kutoka Sare na Namungo wakaenda kubomoka sio kubomoka wakatoka tena Sare na Ase Kimimosa Kibenjamin Stadium baada ya hapo Simba walivurugana sana kuanzia kwenye ngazi ya uongozi wa juu kabisa tukao tunasikia maneno huku mwenyekiti wa klabu kwa upande wa wanachama anaongea hili ankali mangungu ngungu boy lakini kwa upande wa jaribu tena naye maneno yakawa mengi huyu mara akaongea hili huyu kala hili ikaja AFL paka poa mambo yakaanza kurejea mkaenda mapinduzi mkavurugana tena mkapigwa finali na, na mlandege ohe hae zofere hali hii timu haijapoa vizuri chama alikuwa kwenye adhabu aondoke chama wachezaji wa zedi dirisha dogo kina Juni Boko kina Shomari Kapombe wakatajwa kina Shabalala before Afcon alivenda Afcon akaonekana mzima tena yani vitu vala vala la mlo leo chama tena karudi kwenye hali yake nani zaidi kuhusu hapa kome yani kila siku songo mbingo waziishi leo tena kocha anaenda kwenye kozi baada ya kuchabangwa na prisons ya Mbeya wazee wa kishingo Umeongea vizuri sana. Miongoni mwa swali ambalo nilikuwa nataka nikuulize, wanachokifanya hivi sasa wekundu wa Msimbazi, Simba, baada ya kupokea kichapo, taarifa iliyotoka ni kwamba Benchika anaenda kuchukua kozi. 
condition ama viashiria ambavyo vinaonyesha imebakia uh, mechi chache kufunga msimu wa NBC ni condition mbaya timu kubwa kama ya Simba kuania ubingwa hivi sasa just in case mtazamaji ambaye anakutazama leo hii mshabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports ni condition mbaya kwa kutaka ubingwa mbele ya Yanga mbaya sana nimekwambia hapa mzunguko wa kwanza tulipiga hesabu mimi na wewe tulikuwa na Ben hiyo siku yes uh, Yanga kwenye zile tano bora yuko yeye Azam FC Simba KMC na Coastal Union. Kwenye hizi timu zote tano alikuwa amechukua alama 18. We good. Yes. Alichukua alama kwa Simba tatu, kachukua alama kwa Azam tatu. We good. Yes. Amechukua alama kwa KMC sita kwa sababu ameshacheza naye michezo miwili, amechukua alama kwa Coastal Union moja tatu, sawa? Kwa jumla uh, sorry alama 15 kwa sababu ni timu nne. Mmoja arudia nana mara mbili. Kwa Simba amechukua alama tatu na chuma tano. <laughs> kwa Azam kachukua alama tatu na chuma tatu. Kwa KMC kachukua alama tatu na chuma nane. Siyo na nielewa? Yes, yes. Kwa Coastal Union kachukua alama tatu na chuma moja. Hawa wanne mzunguko wa kwanza. Tulikuwa ndo kwanza michezo kumi na nne. Hata mchezo kumi na tano wajachezwa. Tayari yao wanne walikuwa wamempa KMC goli 8, Simba 5, 13, Azam 3, 16 na Coastal Union chuma 17. Alichukua alama 15 na magoli 17. Yaani magoli mengi kuliko alama. Siyo kama unanielewa, jinsi gani uone huyu competitor wao ni imara zaidi mara mbili yao. Siyo kama unanielewa. Hawawezi hata kupata suru kwa huyu mtu mzungu kwa kwanza average yes. sio naelewa vizuri bro sasa leo hii sio kwamba eti simba sasa imepanda inashuka inakuja kupigwa mpaka na prisons kama haitoshi kocha anaenda kusoma darasa la 5 ameenda kufanya mtihani wa taifa darasa la 5 Algeria darasa la 5 wakati sisi huku Tanzania sikuizi hadi mtihani ya darasa la 7 ishafutwa kwenye mitaala yes. sio naelewa huku yes. kwetu Mitiana darasa la saba imefayaje? Imefutwa mitaala hiyo. Mtu kaenda kusoma darasa la tano. Kozi ya siku tano. Hivi kozi ya siku tano ndo uje umsome nani? Gamondi? Pakome? Dube? Kwa sabu dube amekuchabanga tangu yuko huku. Dube ya kiamia huku, unenda kuwa na kazi hizi? Mbili. Kuna azizikia mbae na kufurumua mawe kila siku. Kuna maxi mbae ulishindo kumkaba. Kuna pakome na kuburuzeni wanja mzima. Siku Kuna Faisal Salum, Fai Toto. Faisal Salum, Fai Toto. Kuna Sos Peter Bajana. Kuna Akaminko. Mm. Kuna Jibri Sila. Webwa na webwa. Eh, unantajia view mazasa. <laughs> Ko, ukiniambia leo Benchika anaenda kufanya cause kwa jili ya prisons. Inanitisha sana. Ukienda kusabu cause kwa sabi ya robo finali. Robo finali kuna Angola de Pretico, da pre, pre, Petro de, de Luanda. Alakini kuna Al Ahal. Awezi kukutana na Aseki, atakina taweza kutana pia na Mamelodi. Mamelodi, Al-Ahali na Petro de Luanda. Kozi kwa jiri hawa kwa siku tatu wamechelewa. Kwa sababu kwa mkwamu siku tano, siku mbili za safari, siku tano za kozi, siku mbili za safari ya kurejea. Maana yake uyu mtu na muesabia atakuwa nje zaidi ya siku kumi au tisa. Unarejea huku kuna michezo miwili hato kuwepo. Mbawa kwanza ni wajana, kuna mungine walidigi. Sindio? Hii ni mbaya sana kwao. Kwa to me, Na amini, kuna vitu vya kufanya kuanzia hapa juu kwanza kabla ya hapa kwenye pitch. Simba kuna kitu ndokewa fanya kwenye msimu huu na okuja wa 24-25. Lakini so far mkirejea hapo kwa sabu yanga inaendelea kuimarika. Kwa ubora walionao azam sasa hivi msimu ujao atakuwa marambiri kwa sababu wana benchi la ufundi bora kabisa kuliko kwa ngumimi kwa sasa kuliko simba. Kwa sasa, sisembi benchika ni mdogo kwa dabo wala kwa Bruno Ferry. Ida tayari wa shaji pata kwa wanaendelea kuimarika. Hawezi kurudi nyuma. Kwa ngu mimi na amini. Professional walionayo, haina ya kikosu walichonacho. Very, very, very professional. Yes. Kumalizee kwa maswali mawili kwa wekundu wa msimbazi. La kwanza ni tabia ujenga mazoea, just in case. Wanachukifanya katika Liga Club Yungo Barani Afrika, kimekuwa kikubwa sana zaidi wanachukifanya katika uh, NBC Premier League kinaendelea kuzoeka hivyo kila siku tunavyoenda inakuwa hivyo just in case na la pili ni kuhusu uwanja wanautumia hivi sasa wekundu wa Msimbazi Simba jiwe wale ilikuwa tawa asilimekuwa jiwe kula pembeni 
haina bidi inabidi warudi chamazi complex baada ya kufungiwa kule Mulogoro walianzia Benjamin wakacheza uhuru yes kwa sababu viwanja vina marekebisho wakaenda chamazi I mean Azam complex mambo yakaendelea kuwa mrama kwao wakaelekea CCM Kirumba Vugu Vagara wakaenda Morogoro chwa 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 wamerejea sasa chamazi complex yale yale yani ndo uone msimu huu nakupa hii analysis wewe ndugu yangu kama mimi mshabiki maandazi ambaye mpendi niwaite nyinyi maandazi peke yenu na mimi naongezeka mshabiki Kalimati msimu huu kutoka mwezi wa nane agasti 2023 mwezi wa tisa, wa kumi, kumi na moja, kumi na mbili, wa kwanza wa pili wa tatu. miezi saba, matukio tisa simba ya ajabu yametokea matukio tisa ya ajabu yametokea simba wachezaji waliokuja wakakosea kusajili zaidi ya sita. Sita tayari hayo matukio sita hayo tayari waliowafukuza na kuwaondoa wanne. Kumi hayo robatinyo kumkataa chama kuingia kikosi cha kwanza unakumbuka na hesabu 2023 na kuna hii hapa sawa kumondoa benchi kumondoa robatinyo kwenda kwao aliondokaga robatinyo tukasema arudi akaondokshwa sasa kafukuzwa na 16 euro sawa uchaguzi mkuu waliolumbukana wenye maneno machafu dhidi yao 17 euro katiba We good? Yes. Tajiri kujitokeza na kusema anawekaga zaidi ya almost bilioni nne. Tukio la 19. Tajiri juzi interview na kusema kwamba ameinunua timu F2 na miaka mitano iliyopita. Tukio la 20. Tukio la chama kufungiwa la 21. Wachezaji wao ni wazee la 22. Kutiwa chuma tano takatifu la 23. Chama kufanyika kikao cha kumjadili amesamehewa ameomba samani la 24. Sio kama unanielewa vizuri. Ngungu hatufai, mangungu hatufai la 26. Kujenga ukuta kwa bilioni kadhaa za watu walizochanga. Kocha kaenda kusoma. Viwanja vitano mnevikataa ameomba Zanzibar. Merudi tena Azam complex. Nisaidie wewe ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji na mfuatiliaji wa Ben TV. Brother, sister. Hivi hii ndani ya miezi hii saba tu kweli mna compete mnataka kurejesha ubingwa? Haya nimeyasema masongo mbingo machache. Masongo mbingo machache. Matamshi matamshi ya tajiri kibao mitandaoni. Msemaji ukifika Mbagala tutakupiga. Mbagala nakupa hesabu ndogo tu. Tafiti inaanzia pale ulipo. Mimi ni mzaliwa wa Temeke cha Ngombe. Karibu na Benjamin Stadium. Dar es Salaam ndio mkoa wenye population ya watu wengi. Sisemi eneo kubwa la kijiografia, watu wengi. Asilimia arobaini hadi 35 ya wakazi wa Dar es Salaam wapo Mbagala ambapo ndo Simba ilipo hapo, teme chango Dar es Salaam, ndio? Sasa manake Mbagala ni kwenu Msimba, ukiachana na Kariako. Kwa sababu Kariako amjeifika, yani kuna mchezaji kama Ngoma hapajui Msimbazi hawezi kuingia, kuna kabati la chips. Na klabuni, <laughs> klabuni pale kwa Simba pale Msimbazi kuna kabati la chips mlangoni. Ngoma hawezi kufika. Ngoma hajawahi fika Msimbazi. Tuachane na oki na chama si unai fika Msimbazi. Anapasikia. Anaenda kufanya nini pale? <laughs> Kaka yangu Mangungo ofisi yake iko panaitwa Kisutu. Mm. Jaribu tena sijui. Sasa Mbagala tu msemaji kaambiwa asifike. Ah yote matukio ya Simba haya. Msimu huu Afu nataka kurejesha kwenye ubingwa kwenye klabu ambayo 2023 imeingia fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika imetolewa imefungwa kwa kanuni imetoa top scorer wa kombe la kombe la, la shirikisho barani Afrika Fiston Kalala Mayele 
imeingiza kocha bora katika makocha kumi bora Afrika imeingiza kipa bora Afrika duniani yani wa Afrika wote mpaka kinaonana wale top, top five klabu yake imeingia top 5 ya vilabu vyote vya Afrika bingwa mtetezi mara mbili mfululizo wa FA na ligi amevunja rekodi ameingia group stage toka tisini na nane amevunja rekodi kuingia robo fainali ya kombe la CAF Champions League una compete vipi na hizi shida zote msimu huu chama afai aondoke leo chama muhimu mimi niliwaambia hamna mchezaji mwenye akili hapa kichwani hapa kama chama kwenye klabu yenu yupo hayupo mnamtukuza leo mumtukuzi tukiwaambia kwa sababu tunaopenda huu mchezo kuliko hivi vilabu kwa mtuelewe inawezekana hata we unapenda huu mpira lakini hujajua mpira ni upi Yanga ni ipi, azam ni ipi na simba yako ni ipi. Penda kwanza football. Ipende FIFA kwanza. Alafu uje uipende CAF. Alafu uje TFF. Alafu ndo uje Simba. Ndo utaenjoy. Ndio maana leo we ujui ni mchezaji gani sasa hivi hapa nikikuuliza Simba ni majeraha, ana majeraha we ujui. Nikikuuliza wewe nikikwambia nani majeruhi nani ujui? Kamo. Kamo imezoeleka kacheza lini? Ana umo wapi? Nani jana le expect kwamba jana onana ataingia na tulitegemea ndo atakuja mko mkombozi wa mechi. Akili zetu kichwani chama. 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 <laughs> Melewa. Let's love football. Kwanza Alafu ndo tujadili uhalisia. Kwenye uhalisia tu Yanga Simba wanaiweza. Currently Simba ni mshabiki hapo sasa hivi najua mpira. Na sio maandazi, nimekutoa kwenye mashabiki maandazi, mshabiki kindaki ndaki. Simba anaiweza Yanga? Tuulizane hapo chui kaulizeni hili naomba iruke. Tubo, wote wapenzi wa mpira Tanzania, Simba anaiweza Yanga? Yes. Mmoja mmoja, yani mchukue Shomarika Pombe mfananishe na ya Okwasi. Mchukue Manula mfananishe na Diara. Si unanielewa wewe mpenzi mtazamaji? Mtafute aucho, tafuta kiungo wote wa kwako mkabaji pale, Simba, mfananishe naye. Mtafute Pakome mfananishe na kiungo wako. Unaye mtanzania mshambuliaji mwenye umri mdogo kama mzize? Ndakata <laughs> majibu. Kiungu wa kitanzania, mdogo mwenye umri wa mzize, anaeza haka assist mbili kwenye mechi zidi ya simba na yanga. Ntaftia okra magic. Ko, huo ndo uwalisia. Mtaftia aziziki unae. Aziziki sana na, na mixon buwana. Umenelewa eh. So huo ndo uwalisia. Aya, angalia kiongozi wako, mangungu na tryageni wawili wana muweza engineer else. Unazungumzia mwenye kitu wa klabu zote Afrika. <laughs> Asa we, unafikiri kafu wa jinga. Yani kafu na wewe hapo, nane na ujua mpira wa Afrika. Engineer else, performance yake, mwaka moja na nusu tu kwenye soka. Kafu wa miliona hilo. Yani, raisi wa al-ahal, raisi wa mamero di sundowns, raisi wa shiri wa mashirikisho yote. Yaani widadi wale na Raja Casablanca wale viongozi wao wote wanamuona health mkubwa wao sasa hivi. Sasa unajiuliza hapo kwanza alafu ndo nataka sababu ili u compete, yani ili ushindane, ni lazima ufanye comparison. You can't match kama vitu havina uhiano. Unaye kiongozi kama health Rai, yani ule kiongozi wako yule wa Simba yule yoyote wale wawili wale either huyu wa bodi na huyu wa wanachama wanaweza kusajili kama health hivi anavotoka anaenda kusajili anaweza Kwao pima hilo alafu jiangalie wewe sasa hivi na klabu yako alafu pima na ile kule kwao tuopende mpira kwanza alafu mambo mengine yatafuata vizuri Tumemaliza hivyo kwa wekundu wa msimbazi Simba Sports hata mtazamaji amemtazama hapa na tumaye amekula madini ya kutosha kutoka kwa Justin Kesi Tuchagize kwa 